തൃശൂർ പടയോട്ടങ്ങൾ തീർത്ത മുറിപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ക്രാന്തദർശിയായ ഒരു ഭരണാധികാരി പണി തീർത്തെടുത്ത നഗരം സാക്ഷാൽ ശക്തം തമ്പുരാൻ്റെ നാട് കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കളിത്തട്ടായ ഈ നഗരം വാണിജ്യ സാധ്യതകളുടെ ഭൂപടത്തിലും എക്കാലത്തും ഇടം പിടിച്ചു പ്രശസ്തമായൊരു പൗരാണിക നഗരമായ തൃശൂപ്പേരൂരിൽ നിന്നും നവയുഗത്തിൻ്റെ നാനോ സാധ്യതകളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ആധുനിക തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള ദൂരം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു കാലം നിയോഗിച്ച ഈ കർമ്മസാക്ഷി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സമാനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യ സേവനം അതെ അതായിരുന്നു അധികാരമേറ്റെടുത്ത നാൾ മുതൽ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ മുദ്രാവാക്യം പൂർത്തിയായതും ശരവേഗത്തിൽ പണി തുടരുന്നതുമായ ഈ വികസന പദ്ധതികൾ തത്സമയം നമ്മോട് പറയും കേരള നഗരസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ചില വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ തൃശൂർ പട്ടണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വികസന നേട്ടമാണ് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കെടുകാര്യസ്ഥതയിൽ ശ്വാസം മൂട്ടിയ ഒരു പാവം നഗരത്തിൻ്റെ വികസന കനവുകൾക്ക് പൂരപ്പൊലിമയുടെ നിറച്ചാർത്തേക്ക് ഇതിനകം എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരം വൈകി എന്നത് എക്കാലത്തും അഭിമാനകരമാണ് ഈ ഭരണസമിതിക്ക് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കുന്നത് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും രണ്ട് വർഷക്കാലം കൂടി നീണ്ടു നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കൗൺസിലറാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലെ മുൻകാലങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വികസ വികസനത്തിൻ്റെ കൽപ്പടകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുതിച്ചു ചാടിയത് ഈ അഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി അമ്പത്തഞ്ച് ഡിവിഷൻ വാതെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ലോകവിഖ്യാതമായ നമ്മുടെ പൂരത്തെ പോലെ തന്നെ ക്യാമറ കാഴ്ചയിലോ കടലാസിലോ ഒതുക്കാവുന്നതല്ല വികസനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എങ്കിലും ഈ നേട്ടങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ചിലവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ പോകുന്നത് കാലത്തോട് തന്നെ കാട്ടുന്ന നീതികേടാകും വെന്ത് അരിയുടെ വേവറിയാൻ ഒരൊറ്റ വറ്റു മതി എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർക്കാരന് ഈ ചെറു ചിത്രം മതിയാകും പോയ നാലര വർഷത്തെ വികസന കാഴ്ചകൾ വിലയിരുത്താൻ തുടരുകയാണ് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ കണ്ണും കണ്ണാടിയുമായി നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു കാലത്തിലേക്കുള്ള ദൃശ്യസഞ്ചാരം അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഭരണം ചെയ്ത നമുക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ മാർക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് കുടിവെള്ളായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന പണിക്കാർക്കുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ സൗകര്യമായാലും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെളി വേസ്റ്റ് മാലിന്യം മാറ്റുന്നതിനും ഭയങ്കര സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ കൊറോണയും ഇതൊക്കെ വന്നു നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ അവർ നല്ല സഹായങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് മേധാവികൾ അതിലുപരി നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാസ്പത്രി ജില്ലാസ്പത്രി ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഈ ഭരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് സ്വകാര്യ ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലിനോട് കിടപിടിക്കും വിധം നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രികൾക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു ചികിത്സാ സൗകര്യത്തിലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തിലും സാധാരണക്കാരൻ്റെ അഭയകേന്ദ്രമായി മാറി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഈ ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്ന പേരിൽ 
സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ നിരവധികളായ പരാധീനതകളുടെ നടുവിൽ പെട്ടിരുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയായി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് വന്നതോടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യരംഗത്തെ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ മേഖല ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു പേഷ്യൻസ് പോലും അവിടെ വരാത്തൊരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല താരതമ്യേന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുള്ള ആളുകളടക്കം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെക്കാൾ കൂടുതലായി നമ്മുടെ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന രീതികൾ ഇന്ന് ആശുപത്രി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ വെല്ലുന്ന വിധത്തിൽ അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എക്സ്റേ ഫാർമസി ഇ സി ജി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുവരെ എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമുക്ക് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലേബർ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയും പിന്നെ ലേബർ പ്രസവ മുറിയിൽ പ്രസവ കോട്ട് കട്ടിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന മൂന്ന് കട്ടിലുകൾ നമുക്ക് തരികയും ചെയ്തു അത് നമ്മളുടെ രോഗികൾക്ക് വളരെ സഹായകരമായി പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുന്ന ഏക ഒരു സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രി തന്നെയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ടോമോഗ്രാഫി മെഷീൻ ഒ സി ടി മെഷീൻ അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഉള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ണിന് വരുന്ന ചെറിയ നെറുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ കോളേജ് തലത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലെവലിൽ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് മെഷീൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷാഘാത ക്ലിനിക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതൽ നവീകരിക്കുകയും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ എന്നിവ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൃത്രിമ കാല് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കോർപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അത് ജനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ഒരു ലക്ഷ രൂപയിലധികം ചിലവ് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അത് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൃത്രിമ കാല് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വെല്ലുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ആക്കി എന്നുള്ളത് ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണനേട്ടത്തെ പറ്റി പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പതിനാലാം ഡിവിഷൻ പറവട്ടാനിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്ന നഗര കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ അംഗീകാര നിറവിലാണ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്റെ സംയുക്ത ഒരു സംരംഭമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലിനിക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെറിയൊരു ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു റൂമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഈ ഒ പി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ എട്ട് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ ഒ പി സമയം രോഗികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും വരുന്നത് വയോജനങ്ങൾ ഈ അർബൻ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഈ ഷുഗർ പ്രഷർ പോലത്തെ എൻ സി ഡിസ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിനുള്ള ഒരു സേവനമാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നത് കൂടാണ്ട് അതി
നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എൻ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഇതിനെ നഗര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഉയർത്തി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് നിർവഹിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ഡെൻ്റൽ കോളേജിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഡെയിലി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആയുർവേദമെന്നില്ല അലോപ്പതി എന്നില്ല ഹോമിയോ എന്നില്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നമ്മൾ നവീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയ്യന്തോൾ പുതിയ കെട്ടിടം പണിതു അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അയ്യന്തോൾ ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആയിരുന്നത് അതിപ്പോൾ അതാ ടീച്ചർ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫലവത്തായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പാഠപുസ്തകമാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അത് തോന്നിയ പടി എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിയിടുക അവയിൽ നിന്നും ദ്രാവക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒലിച്ചിറങ്ങി ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനപ്പെടുക പകർച്ചവ്യാധികൾ പതിവായി അരങ്ങേറുക നമ്മുടെ നഗരവും ഇത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു സർവത്ര മാലിന്യം എല്ലാ ഒരു കാരണം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ഒ ഡബ്ല്യു സി പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന മുദ്രാവാചകം ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയതോടെ ഉറവിട സംസ്കരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നു നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന്റെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് കോർപ്പറേഷന്റെ മാത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളുടെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നം ഒരിക്കൽ പോലും ഈ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നു വരാത്ത വിധത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ദീർഘപക്ഷത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് മാലിന്യ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലാതായി അത് ഉറവിടവത്തിൽ ഉറവിടവത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മാതൃകയായി നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഗ്രീൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോർ ടു ഡോർ കളക്ഷൻ എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വേസ്റ്റുകൾ എടുത്ത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സോണലിലും ഷ്രെഡിങ് മെഷീൻ മെഷീനുകളും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ യാർഡും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമൃത് പദ്ധതിയിൽ സീവേജ് സെപ്റ്റേജ് മുന്നൂറ്ററുപത് കെ എൽ ഡി നൂറ് കെ എൽ ഡി രണ്ടര എം എൽ ഡി ഇതിലുള്ള സീവേജ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിലകത്തും പാടം ഒ ഡബ്ല്യു സി പ്ലാന്റ് കുര്യച്ചിറ ഒ ഡബ്ല്യു സി പ്ലാന്റ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത എളുപ്പ വഴികളല്ല കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെയുള്ള പരിഹാരങ്ങളായിരുന്നു ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതി നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ശുദ്ധജല വിതരണ പരിഹാരം എണ്ണമറിയാത്ത കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾ ഓടി ഓടി മടുത്തിട്ടും തീരാത്ത തൃശ്ശൂരിന്റെ കുടിവെള്ള ദാഹം കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങുകളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയായി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാറി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മേജറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ പഴയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അതുകൂടാതെ ഇരുപത് എം എൽ ഡിയുടെ ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം ലിറ്ററിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പീച്ചിയിൽ ഒരുങ്ങി വരുന്നു ഇതല്ലാതെ മുളയത്ത് മൂന്ന് എം എൽ ഡിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അതോടുകൂടി തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുകളും നികത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി തൃശ്ശൂരിന് കൈവരും കോർപ്പറേഷൻ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വാട്ടർ സെക്ടറിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻറ്റ് തൃശ്ശൂർ എന്ന്
മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനുള്ള നേരസാക്ഷ്യമാകുന്നു ഓട്ടിസം ബാധിതർക്കായി അരണാട്ടുകരയിൽ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് എറണാട്ടുകര സ്കൂളിൽ ഓട്ടിസം സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവരുടെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിവിടെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോനും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇടപഴകിയിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രൊഫഷൻ്റെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പിള്ളേർക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ മാതൃ ടി വി അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ യു ആർ സിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ഈ ഓട്ടീസ സെൻ്റർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അഞ്ച് അധ്യാപകരും പിന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് നൽകുന്നത് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ബിഹേവ് തെറാപ്പി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ പണിച്ചു തന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നേ സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രി സുനിൽ കുമാർ സാറിൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായത് ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സേവന മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ബഡ് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം ബഡ് സ്കൂളുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണക്കാരന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിലുള്ള അതായത് ബൗദ്ധിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർച്ചകൾ ഏറെയായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ മോഡൽ ബോയ്സ് അത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് മോഡൽ ഗേൾസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വരെയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഉന്നത നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തോടു കൂടി അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു കാലത്തും അഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ ഒരു കുരുക്ക് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും മുറുകുന്നൊരു കുരുക്ക് നമ്മുടെ മേൽപ്പാലം ദിവാഞ്ചി മുലയിലെ മേൽപ്പാലം എൻ്റെ വീട് പൂത്തോളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാ എപ്പോഴും ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ളൊരു കീറാ മുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ ഭരണസമിതി വരുമ്പോഴും പറയും ഇത് ശരിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ശരിയാക്കാൻ പോവുക വളരെ കാര്യക്ഷമമായി വളരെ വേഗത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നഗരഗതാഗതത്തിൻ്റെ സിരാ കേന്ദ്രമായ ദിവാഞ്ചി പാലത്തിൻ്റെ ഈ ദുരവസ്ഥയെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മറികടന്നുവെന്നതും ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് ഇത് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളവിടെ അപ്രോച്ച് റോഡും മേൽപ്പാലവും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ട്രാഫിക് സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ദിവാഞ്ചി മൂല പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിലാകെ വെച്ചത് ദിവാഞ്ചി മൂല മുതൽ കുറുവത്ത് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വാൾ കെട്ടി മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ജി എസ് ബിയും അതേപോലെ ബെറ്റ് മിക്സ് ബി എം ബി സി ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ദിവാഞ്ചി മൂല വികസനം എന്നുള്ളത് തെക്കിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ വടക്ക് പറയാനുള്ളൂ വടക്കേ ഭാഗത്തുള്ള
ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പണ്ടത്തെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ടൈം ഒരു ഇരുപത് ബസ്സുകളെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സുഗമമായ രീതിയിൽ ബസ്സുകൾ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി ഇറക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബസ് ഹബ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് റൂം മിനി ക്ലിനിക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എ ടി എം കൗണ്ടർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി ബൂത്ത് മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സൗരോർജത്തിലാവും പൂർണ്ണമായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക ആ ഒരു കരുതിയില ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ട പോലെയാണ് കണ്ടത് ഇതുപോലൊരു വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഹമ്പ് പണിതു കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനിക തലത്തിൽ എയർപോർട്ട് രീതിയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അംഗീകരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് കെടുകാരിസ്ഥതയുടെ മകുടോദാഹരണമായി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ശാപമോക്ഷം കാത്തുകിടന്ന പട്ടാളം റോഡ് വികസനം ഈ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പൊളിച്ചു മാറ്റി സ്ഥലം കോർപ്പറേഷന് കൈമാറി പകരം കോർപ്പറേഷന്റെ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനും നൽകി പണികൾ ആരംഭിച്ചു വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാന ഘടകം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റോഡുകൾക്ക് വീതി കൂട്ടിയും അതോടൊപ്പം മെക്കാഡൻ ടാറിങ് റോഡുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാത്രവുമല്ല നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷനുകൾ എല്ലാ വർഷവും മഴക്കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടും കുഴിയാണ് അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനോരമ റൗണ്ട് ടൈലിട്ടു ഇനി അശ്വനി ജംഗ്ഷൻ അതോടൊപ്പം മാതൃഭൂമി ജംഗ്ഷൻ കൊക്കാല ജംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ടൈലിടാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശക്തൻ നഗറിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി റൗണ്ടിൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഒരു സ്കൈ വാക്ക് മേൽപ്പാലം പണി നടന്നു വരികയാണ് മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെല്ലാം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വീക്ഷണം തുറക്കാത്ത ചുവപ്പ് നാടുകളും മടുപ്പിക്കുന്ന കാത്തുനിൽപ്പുകളും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കി ഈ ഭരണസമിതി കോർപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകളെല്ലാം വലിയ അഴിമതിയിൽ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്നാലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയായി മാറി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള നികുതികളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് രണ്ട് ഓൺലൈൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലൈസേഷനായി ഡി ആൻഡ് ലൈസൻസ് അടക്കാം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണപരമായ രീതിയിലുള്ള വികസന നേട്ടം നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ കഴിയും വളരെയധികം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് പട്ടിജാതി ജനവിഭാഗം അവയെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പശ്ചാത്തല മേഖലയിലും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമായി സൗരോർജമാണ് നാളെയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലെ മുന്നേറ്റമാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രതിദിനം രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സോളാർ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റ് സോളാർ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കും ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതുവഴി കോർപ്പറേഷന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മുടക്കം മുതലായിട്ട് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വന്നേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് ഈ മുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും കൂടി ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ രണ്ടര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി രണ്ടര മെഗാവാട്ടിൻ്റെ സോളാർ കൺസ്യൂമേ
എല്ലാ ചരക്കുകളും വന്നേർന്നത് വഞ്ചിയിലാർന്നൂടെ ഇത് കെട്ടിയിരിക്കണല്ല കുളം പോലെ അവിടെ വന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറക്കലും കയറ്റലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തയക്കും തൃശ്ശൂർ ടൗണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മഹാരാജന്മാരെല്ലാവരും ശക്തൻ തമ്പുരാനാണെങ്കിലും വിവേകാനന്ദൻ എല്ലാവരും വഞ്ചിക്കുളം വഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു പൈതൃകമായിട്ടുള്ളൊരു കനാലിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനോട് ചേർന്നൊരു സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് വാക്ക് വേ ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻറ്റർ കെഫേ കൂടാതെ ശില്പങ്ങൾ ആർട്ട് വാൾ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാം ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരെ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പൂർണ്ണ സഹനത്തോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചുകൾക്കുമപ്പുറം നഗരഹൃദയത്തിലെത്തുന്നവരുടെ പച്ചത്തുരുത്താണെന്ന് നവീകരിച്ച നെഹ്റു പാർക്ക് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയ മുദ്രകൾ പേറും വിധം നെഹ്റു പാർക്കിനെ നവീകരിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ നെഹ്റു പാർക്ക് നെഹ്റുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു പാർക്ക് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതൊന്നും വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തന രംഗത്തായിരുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ കാലയളവിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ധാരാളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നെഹ്റു പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം നെഹ്റു പാർക്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം കളി ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ എന്താ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി ജിമ്മ് പിന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഹ്റു പാർക്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലായി സെറ്റ് ചെയ്യുകയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിളിങ്ങിനുള്ള സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെ ഒരു നല്ല ക്ലോക്ക് റൂം നിർമ്മിക്കുകയും കുടിവെള്ളം കൂൾ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കൂളറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ജോഗിങ് ട്രാക്കുകളും ഓപ്പൺ ജിമ്മും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെഷർ ടൈം ചെലവാക്കാനായി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പുൽത്തകിടികളും ഗാർഡനിലുള്ള ലൈറ്റിങ്സും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മേജറായി അമൃത് പദ്ധതിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത് ജീവിത സായന്തനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നവർക്കായി കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം ഡിവിഷൻ പുല്ലഴിയിലും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം ഡിവിഷൻ എൽത്തുരുത്തിലും പകൽ വീടുകൾ ആരംഭിച്ചു പകൽ വീട് വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ പകൽ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വയസ്സായ ആളുകൾക്കുള്ള വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഈ തൃശ്ശൂരിനകത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം ഡിവിഷനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെരുവുനായകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ എ ബി സി പദ്ധതി ഇവിടെ കോർപ്പറേഷനിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നാല് വർഷ കാലയളവിൽ ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം നായകളെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു വർഷം ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്തു മണിക്ക് മുമ്പേ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന തൃശ്ശൂർ നഗരത്തെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും പൂരപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റി പാരമ്പര്യ വ്യാപാര സങ്കല്പങ്ങളെ തച്ചു തകർത്ത് ഹാപ്പി ഡേയ്സ് നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റ് പുതിയ അനുഭൂതി പകർന്നു സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെ വാഹന ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവച്ച് ആഘോഷിച്ച മഴവിൽ രാവിലെ നഗരം നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടാണെന്നുള്ളത് അവർ വളരെ വലിയ സഹായമായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് ടൗൺ മുഴുവൻ അലങ്കരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ തരാനും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ വലിയൊരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെയും തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെയും കായിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം അത് എത്ര കാലങ്ങളായി പത്തും പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫ്ലഡ്ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ള അതിൻ
മടങ്ങിക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ പുതുക്കിപ്പണ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പുതുക്കിപ്പണതിരിക്കുകയാണ് ലാലൂര് കുപ്പത്തൊട്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുവാനോ മാലിന്യം കൊണ്ടിടാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പല ആളുകളും പറഞ്ഞു അവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വരാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വരില്ല അവിടെ സ്പോർട്സ് സംശയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ലാലൂർ പ്രദേശത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എൻ വിജയൻ്റെ പേരിൽ അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പേരിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് പണിതിട്ടുള്ളത് പണിയ തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഐ എം വിജയൻ സ്റ്റേഡിയം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം എൻ്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അത് ഒരേ സ്പോർട്സുകാരുടെ പേരിലാണ് അവരുടെ സ്റ്റേഡിയം വരുന്നത് അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ലാലൂരിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം കാരണം അത്രയധികം മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം വരുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതാണ് പൂർണ്ണമായും ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഒഴികെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കി ഗ്രൗണ്ട് നീന്തൽ കുളം തുടങ്ങി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള സ്പോർട്സ് സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഏകദേശം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്ന ഘട്ടമാണ് സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആശിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് സ്വപ്ന തുല്യമായിരുന്നു ലൈഫ് എന്ന പദ്ധതി പാർപ്പിട രംഗത്ത് വീടില്ലാത്ത ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ ഭവനരഹിതനെ മൂതിരവിരലിൽ പിടിച്ചു നടത്താൻ ഈ കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ തൊള്ളായിരം വീടുകളും ഇതിനകം പണി പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ കച്ചേരി ഐശ്വര്യ നഗർ മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം വീടുകൾ ഉള്ളായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വീട് ഇതിന് കൂടിയിട്ട് ഒരു ചുമരായിരുന്നു അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവരും പരമാവധി വിനിയോഗിച്ചു ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു രണ്ട് വീട് ഒറ്റ വീടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിപ്പോൾ തരണമെന്ന് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി എന്ന കടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു ജീർണിച്ച പഴയ വീടായിരുന്നു പത്തിരുപത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഭിത്തിയിൽ രണ്ട് വീടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചേരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പണിതത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വീട് പണിതു ഞാനും ഭർത്താവും രണ്ട് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് കുടുംബം പോറ്റുന്നത് എല്ലാവർക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടും ഒപ്പം ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നമുക്ക് സഹായം നൽകാൻ സാധിക്കുകയും അവർക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ഭവനം ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ മികച്ചതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പി എം എ വൈ ലൈഫ് പദ്ധതി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു നടപ്പാക്കിയത് മുപ്പത്തെട്ട് കോടിയുടേതാണ് ഈ പദ്ധതി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമായ പാർപ്പിടം വൈദ്യുതി കുടിവെള്ളം വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി കോർപ്പറേഷൻ തങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെയെല്ലാം തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായി ഈ നാട്ടിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ഷീ ലോഡ്ജ് കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് അർദ്ധരാത്രി തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഷീ ലോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം നന്നായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകളായാലും എക്സാമിനേഷൻസും ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് പരിപാടി ആയാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭീകരതയ്ക്കും മറുപടി പറയാൻ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളോടൊപ്പം കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂഗോളം നേരിടുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തൃശൂർ മുന്നിൽ നിന്നു കോവിഡ് രോഗം നമ്മളെല്ലാം ബാധിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിലും ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് പകരാതിരിക്കുന്നതിന് സിറ്റിയിലെ മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ കോർപ്പറേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടത് കൃത്യം ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൃശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്ന് രൂപീകൃതമായ സ്വന്തമായി വൈദ്യുത വിതരണാവകാശമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷന് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട് സർവതല സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദീർഘദർശനം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ശത്രുതമ്പരാന നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തേക്കിൻകാടൻ ചുറ്റും വികസിച്ചു വരുന്ന അതിമനോഹരമായ ഈ സിറ്റിയുടെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിത്തറ നമ്മൾ പാകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നഗരത്തെ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആശയങ്ങൾ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചെങ്കിലും അന്നത്തെ കൗൺസിലിന് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പോലും തയ്യാറാക്കാനായില്ല സർക്കാർ അനുവദിച്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് അങ്ങനെ ലാപ്സായി പോയത് കെടുകാരിസ്ഥതയുടെ മുങ്ങാക്കയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന കർമ്മ പരിപാടികളുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷ കാലയളവിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പരിപാടികൾ നിലവിലെ കൗൺസിൽ നഗരത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അത് എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടേതായി ഉയരും എന്താണ് ജനങ്ങൾ വികസനമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വികസനം എന്താണെന്ന് തൃശ്ശൂർക്കാർ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യവും ജനവിധിയും നേർക്ക് നേർ വരുന്ന നാളുകൾ തൊട്ടടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കരുനീക്കങ്ങളും കുപ്രചരണങ്ങളുമായി കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് പതിവ് പോലെ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ടു അസത്യങ്ങളും അർദ്ധസത്യങ്ങളുമായി അരങ്ങ് കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവരോടൊക്കെയും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നേരിൻ്റെ സൂര്യശോഭയെ ഒരു ഗ്രഹണത്തിനും മറയ്ക്കാനാവില്ല ജനപക്ഷം ചേർന്നുള്ള ഈ മഹായാനത്തിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് യാത്ര തുടരാം അതെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂരിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയും ഇത്തിരി സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തോടെയും കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അതിലൊന്ന് നിശ്ചയമായിരിക്കും തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിന് സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൗരാവലിയെ നയിക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന